তো ছাত্রছাত্রীরা সবাইকে স্বাগত জানাই তোমাদের চ্যানেল অনলাইন ক্লাস উইথ নিউয়েতে আজকে মাধ্যমিক ছাত্রছাত্রীদের তোমাদের দু হাজার তেইশের এবিটিএ টেস্ট পেপারে ইংলিশের পঁচিশ নম্বর পেজে যে তোমাদের গ্রামার ভোকাবুলারি এবং রাইটিং রয়েছে তার সম্পূর্ণ উত্তর সহ তোমাদের কিন্তু আলোচনা করব এবং যে সকল ছাত্রছাত্রীরা ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবে তাদের সময়ের মূল্য এবং কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এই ভিডিওরই তোমাদের ফ্রি পিডিএফ দেওয়া হবে অর্থাৎ ভিডিওটা যারা সম্পূর্ণ দেখবে তারা কিন্তু এই যে এবিটিএ টেস্ট পেপারের পঁচিশ নম্বর পেজের যে গ্রামার ভোকাবুলারি আর রাইটিংগুলো উত্তর সহ আলোচনা করব তার ফ্রি পিডিএফ তোমরা পেয়ে যাবে কারণ ভিডিওর মধ্যে তোমাদের পাসওয়ার্ড বলা থাকবে আর তোমাদের জানাতে চাই এবিটিএ টেস্ট পেপারের অন্যান্য বাকি পেজগুলো অন্যান্য বিষয়ের তারও কিন্তু সমাধান ইতিমধ্যেই আমাদের চ্যানেলের মাধ্যমে ফ্রি পিডিএফ সহ আসা শুরু হয়ে গেছে সেই ভিডিওগুলি যদি এখনো দেখে না থাকো ডিসক্রিপশানে দেখবে এবিটিএ টেস্ট পেপার ক্লাস টেন সলভ বলে লেখা রয়েছে সেই প্লেলিস্টের লিঙ্কে ক্লিক করলেই পরস্পর তোমরা সেখানে কিন্তু ভিডিওগুলো পেয়ে যাবে তাছাড়া তোমাদের মাধ্যমিক দু হাজার জন্য প্রত্যেকটা বিষয়ের অধ্যায় ভিত্তিক বড় প্রশ্ন ছোট প্রশ্ন একদম উত্তর সহ পিডিএফও কিন্তু চ্যানেলে আপলোড করা হয়েছে সেগুলো তোমরা কিন্তু পেয়ে যাবে ডিসক্রিপশানে প্লেলিস্টের লিঙ্ক দেওয়া মাধ্যমিক দু হাজার তেইশ অল সাবজেক্ট নোটস বলে সেখানে ক্লিক করে ভিডিওগুলো দেখলে বুঝতে পারবে পিডিএফ তোমাদের কিভাবে সংগ্রহ করতে হবে তো আগামী দিনেও তোমাদের এই রকমই টেস্ট পেপার সমাধান ফ্রি পিডিএফ সহ এবং দু মাধ্যমিকের জন্য যাবতীয় নোটস বড় প্রশ্ন হোক ছোট প্রশ্ন হোক সমস্যাটাই পিডিএফ সহ উত্তর পেয়ে যাওয়ার জন্য চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে থাকা বেলাইকানটিকে ক্লিক করে দেওয়া অনুরোধ রইল আগামী দিনে সমস্ত রকমের ভিডিও এবং আপডেট সবার আগে পেয়ে যাওয়ার জন্য তো চলো শুরু করা যাক আজকের ভিডিও তো দেখো পঁচিশ নম্বর তোমাদের টেস্ট পেপারের পেজে যদি একটু লাস্টের দিকে যাও আঠাশ নম্বর পেজে সেখানে গেলেই তোমরা যে গ্রামার্সগুলো আছে প্রথমে তোমাদের যে রাইট দ্য কারেক্ট ফর্ম অল্টারনেটিভ টু ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক সেগুলো তোমাদের বলে দিই প্রথম টু পার্সনস ড্যাশ দেওয়া তিনটা অপশান ডাই ডায়েড আর ডায়েড অ্যান্ড থ্রি আদার্স ড্যাশ ইনজিওর ইনজিওর্ড আর হচ্ছে ওয়ার ইনজিওর্ড ওয়েন এ ট্রাক ড্যাশ কোলাইড কোলাইডস কোলাইডেড হেড অন উইথ এ টাটা সুমো অ্যাথ পলসন্দা তো এর উত্তরগুলো কী হবে প্রথম ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসের উত্তর হবে ডায়েড সেকেন্ড ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসের উত্তর হবে ওয়্যার ইনজিওর্ড আর তিন নম্বর ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসের উত্তর হয়ে যাবে কোলাইডেড এই হচ্ছে তোমাদের চারের দিকে যে ভার্বের কারেক্ট অল্টারনেটিভগুলো রয়েছে সেগুলোর উত্তর তারপরে চলে যাব ডুয়াস ডাইরেক্টেটে প্রথমে তোমাদের আছে আর্টিকেল প্রিপারেশন পাঁচের এ দাগে সেখানে দেখো ড্যাশ এভরি স্টেশন সরফুল ক্রাউডস ফিল্ড দ্য প্ল্যাটফর্ম এমিড সং অ্যান্ড প্রেয়ার ড্যাশ দ্য ট্রেন রিচড এলাহাবাদ দ্য অ্যাশেস ওয়্যার ইমার্সড ড্যাশ দ্য গঞ্জেস এখানে উত্তর কী হবে প্রথম ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসে বসবে অ্যাট তারপরের ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসে দা তারপরের ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসে ইন তো এই গেল তোমাদের পাঁচের এর দাগের যে আর্টিকেল প্রিপারেশনগুলো আছে তার উত্তর চলে যাব তারপরে বিয়ের একের দাগে যে ডুয়াস ডাইরেক্টেডগুলো রয়েছে প্রথম হি ইজ টু টিমিড টু প্রোটেস্ট অমিট টু এখানে যে টি ডবল ও টুটা রয়েছে সেটাকে ওঠাতে হবে তো এখানে কি লিখবো হি ইজ টি ডবল ও টু এর জায়গায় সো আসবে তারপরে টিমিড তারপরে এই যে টুটা আছে এই টুটা উঠে এখানে আসবে দ্যাট হি ক্যান নট তারপরে প্রোটেস্ট আছে প্রোটেস্টে উত্তর দাঁড়ালো হি ইজ সো টিমিড দ্যাট হি ক্যান নট প্রোটেস্ট তারপরে আয়রন ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইউজফুল মেটালস চেঞ্জ দ্য ডিগ্রি অফ কম্পারিজন অর্থাৎ সুপারলেটিভ ডিগ্রিতে আছে এটা এটাকে কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে নিয়ে আসতে হবে কী হবে আয়রন ইজ মোর ইউজফুল দ্যান এনি আদার মেটাল তিন নম্বরেরটা নেহরু ওয়াজ দ্য ফাউন্ডার অফ মডার্ন ইন্ডিয়া হি ওয়াজ এ গ্রেট লিডার জয়েন ইউজিং আ ফেজ ইন নাউন অ্যাপোজিশন বা শুধু অ্যাপোজিশন অর্থাৎ কমা দিয়ে দিয়ে তোমাদের জুড়তে হবে তো প্রথমে কি আছে যখনই কমা দিয়ে দিয়ে জুড়ব এখানে কিন্তু কোনো রকম অক্সিলারি ভার্ভ ইউজ করা চলবে না প্রথমে তো নেহেরু ওয়াজটা উঠে গিয়ে কমা দ্য ফাউন্ডার অফ মডার্ন ইন্ডিয়া ফুল স্টপ আর হিটা উঠে গেল কমা ওয়াজ এ গ্রেট লিডার করলেই পুরোটা এখানে উত্তর হয়ে যাচ্ছে তারপরে চলে আসবো তোমাদের ফ্রেজাল ভাবসের দিকে নিচের দিকে লিস্ট দেওয়া রয়েছে দ্য পেশেন্ট উইল রিকভার উইদ ইন এ উইক তো এই যে রিকভারের তলায় দাগ এর ফ্রেজাল ভাব হয়ে যাবে কাম রাউন্ড উত্তরটা এরকমভাবেই তোমাদের লিখতে হবে দ্য পেশেন্ট উইল কাম রাউন্ড উইদ ইন এ উইক তারপরে আই ক্যান নট আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইউ আর সেইং এখানে আন্ডারস্ট্যান্ডের তলায় দাগ আছে আন্ডারস্ট্যান্ডের ফ্রেজাল ভাব হচ্ছে মেক আউট তারপরে শি রিজেক্টস মাই ওপিনিয়ন রিজেক্ট এর তলায় দাগ রয়েছে রিজেক্টের ফ্রেজাল ভাব হচ্ছে টার্ন ডাউন এখানে রিজেক্টের সঙ্গে এস যোগ আছে তাই টার্নের সঙ্গেও এস যোগ হয়
তো এটা হয়ে যাবে হ্যাবিটেটস তারপরে আনলফুল এন্ট্রি ইন্টু অ্যানাদার্স ল্যান্ড এটা হয়ে যাবে এনক্রোচমেন্ট অর্থাৎ জোল জোর করে বলপূর্বক কারোর অন্যের জমিতে প্রবেশ করা তো এই ভোকাবুলারিগুলোর উত্তর হয়ে গেল চলে যাব এবার সেকশান সি রাইটিং স্কিলের দিকে তো দেখো প্রথমে রয়েছে সাপোজ ইয়োর স্কুল হ্যাজ রিসেন্টলি অবজার্ভ দ্য টু হান্ড্রেড বার্থ অ্যানিভার্সিটি অফ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নাও রাইট এ রিপোর্ট অন দ্য সেলিব্রেশন উইদ ইন হান্ড্রেড ওয়ার্ডস ইন ইয়োর স্কুল ম্যাগাজিন ইউজিং দ্য ফলোইং পয়েন্টস অর্থাৎ তোমাদের স্কুল কিছুদিন আগেই দু শত জন্ম বার্ষিকী পালন করেছিল পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সেই প্রোগ্রামটা কেমন ছিল নিজের ভাষায় একটি রিপোর্ট তোমাকে লিখতে হবে তো প্রথমে রিপোর্ট লেখার জন্য টাইটেল কী দেবো টু হান্ড্রেড বার্থ অ্যানিভার্সারি সেলিব্রেশন অফ বিদ্যাসাগর ইন এবিসি হাই স্কুল তোমাদের নিজস্ব স্কুলের নামও দিতে পারো তার নিচে বাই দিয়ে ইয়োর নেম দিতে হবে স্টাফ রিপোর্টার না দিলেও চলবে নিজের নাম দিলেও চলবে কলকাতা সেপ্টেম্বর অর্থাৎ যে যেখানে থাকো সেখানকার আর ডেট দিয়ে দেবে লেখা আছে দেখো ইয়েস্টারডে দ্য টু হান্ড্রেড বার্থ অ্যানিভার্সারি অফ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ওয়াজ সেলিব্রেটেড ইন এবিসি high school with great enthusiasm in this regard a statue of vidyasagar was set up in the school premises a temporary stage was also set up for the program in the presence of all the students and school staffs the invited chief guest renowned writer sri joy goshami presided over the whole program and he started the program with uh, enlightening arthen lamp the uh, then the headmaster sri mahadev pal garlanded the statue of vidyasagar followed by the teachers and students then few gave short speech on how vidyasagar took initiatives to stop child marriage to introduce widow marriage besides the students uh, performed dance recitation sang patriotic songs and also staged a short drama on the life of vidyasagar at last our chief guest delivered his important short speech on how vidyasagar reformed our society and how he spread education among women and girls the program ended with national anthem at 2 pm ei chilo tomader report writing er uttor ta tar pore write a letter to the editor of an english daily in about 100 words about the problems caused by the frequent high প্রাইস হাইক অফ নেসেসারি গুডস অর্থাৎ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের যে মূল্য বৃদ্ধি হয়েই চলেছে এই নিয়ে একটা খবরের কাগজের এডিটরকে চিঠি লিখতে হবে তোমার কনসার্ন জানিয়ে তো কীভাবে লিখবো প্রথমে টু তারপরে দ্য এডিটর পেপারের নাম দ্য টেলিগ্রাফ অ্যাড্রেস প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলকাতা সাত লক্ষ এক সাবজেক্টে কী দেবে প্রাইস হাইক অফ এসেন্সিয়াল কমোডিটিস যেটা কোয়েশ্চেনে বলে দেওয়া আছে তারপরে শুরু করতে হবে স্যার আই শ্যাল বি হাইলি অবলাইজ টু ইউ ইফ ইউ কাইন্ডলি অ্যালাউ মি আ লিটিল স্পেস ইন ইউর এস্টিম ডেলি টু এক্সপ্রেস মাই কনসার্ন ওভার দ্য র্যাপিডলি ইনক্রিজিং প্রাইস অফ এসেন্সিয়াল কমোডিটিস সেকেন্ড প্যারাতে তারপরে তোমার কনসার্নটা লিখতে হবে দ্য রিসেন্ট প্রাইস হাইক অফ এসেন্সিয়াল কমোডিটিস হ্যাজ বিকাম আ হেডেক টু মোস্ট অফ দ্য পিপল ইরেসপেকটিভ অফ এনি ক্লাস ইট ইস নাও অলমোস্ট ইম্পসিবল ফর দ্য পিপল টু মেক বোথ এন্ডস মিট স্পেশিয়ালি ইট ইস টু মাচ ডিফিকাল্ট ফর দ্য মিডিল ক্লাস অ্যান্ড লো ইনকাম গ্রুপ অফ পিপল দ্য ডে লেবারার্স আর দ্য ওর্স্ট সাফারার্স দ্য প্রাইস অফ রাইস ভেজিটেবিল ফিশ মিট স্পাইসেস ক্লথস মেডিসিনস অ্যান্ড মেনি আদার এসেন্সিয়াল থিংস আর গোয়িং বিয়ন্ড রিচ অল দিস হ্যাভ মেড দ্য লাইফ অফ কমন পিপল মেজারেবেল তারপরে তুমি কি চাইছো সমাধান সেটা এখানে শর্টে লিখতে হবে আই হোপ দিস উইল ড্র দ্য প্রম্পট অ্যাটেনশন অফ দ্য গভর্নমেন্ট টু টেক এফেক্টিভ মেজার্স টু কন্ট্রোল সাচ প্রাইস হাইক অফ এসেন্সিয়াল কমোডিটিস অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল তারপরে সবার নিচে থ্যাঙ্কিং ইউ আর তোমাদের এই ভিডিওর ফ্রি পিডিএফ এর পাসওয়ার্ড হয়ে যাবে এ বিটি এ এ বিটি এ সম্পূর্ণ স্মল লেটারে থ্যাঙ্কিং ইউ তারপরে এখানে প্লেস প্লেস দিয়ে তুমি যেখান থেকে লিখছো সেই জায়গার নাম তার নিচে ডেট দিতে হবে আর ডান দিকে ইয়র্স ফেইথফুলি দিয়ে নিজের নাম লিখতে হবে তারপরে ন নম্বরেরটা রাইট প্যারাগ্রাফ ইন অ্যাবাউট হান্ড্রেড ওয়ার্ডস অন পলিউশন অফ এনভায়রনমেন্ট অর্থাৎ পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে একশোটা শব্দের মধ্যে একটা প্যারাগ্রাফ লিখতে হবে তো হেডিং যা বলে দিয়েছে তাই পলিউশন অফ এনভায়রনমেন্ট তো লেখা কীভাবে স্টার্ট করতে হবে পলিউশন ইজ এ সিগনিফিকেন্ট ট্রেট টু আওয়ার এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ইজ কস্ড বাই দ্য রেকলেস অ্যাটিটিউড অফ ম্যান টুয়ার্ডস নেচার আওয়ার আর্থ প্রোভাইডস আস উইথ ফুড অ্যান্ড শেল্টার ওয়্যার অ্যাস উই ট্রিট ইট মার্সিলেসলি অ্যান্ড প্লান্ডার ইট রিসোর্সেস পলিউশন ইজ এ ডাইরেক্ট রেজাল্ট অফ আওয়ার গ্রিড উই ডাম্প ওয়েস্ট ইন টু আওয়ার ওয়াটার bodies without caring for the organisms living in them. The balance of various gases in the atmosphere has been disrupted because of the large number of vehicles plying on the road. Even factories uh, that release harmful gases into the atmosphere contribute to air pollution. When we do excessive and uncontrolled farming on a piece of land, it loses its natural minerals. So when we use fertilizer to boost their productivity it pollutes the soil 
Noise pollution is caused by the factories, jets, airplanes, etc. It harms our ears and can impact hearing. So, this is the first chapter. If you have a page number, you can see the section B or C, which is the grammar and vocabulary, and writing, which is the same as the description. You can see the free PDF downloaded link. If you have the same video, you can see the same video password. Video is the same as the password. If you click on the link, you can see the page open. You can click on the link, you can see the same password. सम्पूर्ण स्मल लेटारे दिए तुम्हारे पीडिएफ ट डाउनलोड कर तुम्हारा कमेंट कर जान रईटिंग और ग्रामरगुलो पे तुम्हारा कत हैपी और तरह संगे फ्री पीडिएफ अवश्य कमेंट कर जानाते भूलो ना तो देखा हे तुम्हारे दे संगे आगामी दिन अन्ो विषय अन्ो भिडियो नहीं तक तो सकले भलो थेको सुस्थ थेको